A disturbing incident has come to light from Badayu. Two innocent children hacked to death in their house by an agitated man in the neighborhood over some rivalry. And now FIR details have emerged of this double murder. And India Today brings you the inside details. The case of murder of two innocent little children, both minors. FIR has been lodged in the Civil Lines Police Station of Badayu on behalf of Vinod Singh, who's the father whose children were killed. According to the FIR, along with Sajid, his brother Javed, who's also been made uh, an accused in the FIR, while Sajid has been killed in a police encounter, police search is on for Javed. Badayu police is raiding more locations for the man who is still absconding. Just to give you a background, hours ago, uh, a family lost two children who were brutally hacked to death on the, on the house's terrace after the man you see on your screen in, uh, in the shirt, Javed, uh, Sajid, I correct myself, went to the house angry with the family for some reason and decided to kill both children. Samar Srivastav is joining me live for the latest on that. Samar, tell us more about what the police investigation and FIR registered has said. What would lead a man to go and kill two little children inside the house? Clearly, it appears that both the families knew each other. Well, exactly, Pooja. That's such a tragic incident happened in Bandayu. And as you said, the both families knew each other very well. Though the family of these innocents settled here around two, two years ago, but the barber was here for years. Two, two miners have been hacked to death with an axe. A barber killed them and we are present on the ground. And if you see the visuals out here, this is the locality. And you can clearly see the police men out here stationed in large numbers. And this is the residence where the entire incident took place. You can clearly see a lot of people out here having a talk about the incident, like how it all happened. It happened on the terrace where we got to know and you can clearly see. And right uh, next to this particular, sh particular residence, there is a barber shop right there. And if I'll move across this area, then you can clearly see this barber shop. And this was completely vandalized when this shop was completely vandalized by the by the locals the enraged rogue locals you will clearly see that he used to sit in this particular shop though the though the area has been cleared the remains have been cleared of the shops because it was torched yesterday when the angry mob came in and destroyed everything present inside this particular shop and what we got to know as per the police the exact reason is yet to be ascertained what, like why it happened but one thing is very clear the father is also demanding the police to find out the exact reason behind the murder what wrong did those innocent in france minors actually did that's the bigger question as we say that there could be the mm. enmity between the two families, but why the innocent kids were involved in this? And you can clearly it's see absolutely that horrific. the policemen yes. out here are stationed in large numbers around this particular area for the security purpose. Samad, stay on with me. I'll return to you because just to give you an understanding and background to the viewers, a very disturbing incident has taken place. Two little children below the age of 13 years. One, in fact, was uh, about seven years of age. Both brothers were killed while the third brother managed to escape even with injuries. These two brothers were hacked to death on their house terrace by a man. Now we know his identity confirmed as Sajid. This was in Badayu. Uh, while they were playing on, on the terrace, this man went up, known to the family, and went up and started to stab the two boys. The incident unfolded, we are told, at about 7.30 p.m. at Vinod Singh's house, uh, where Sajid went up to the terrace. Amid the chaos, eventually, Sajid was identified and apprehended by the police and, we are told, was later killed in an encounter in the Shakipur forest area. Heavy police uh, force has been deployed in the area. Remember, communal tensions have uh, now emerged in the area as well, in, uh, uh, in Badayu. And speaking, however, to India today, UP DGP Prashant Kumar about what precisely was the reason for this murder, double murder of two little children, hinted that there was, it appeared, some dispute between the families, between the two people that led to this. When I went up, they took my head and took my head. 
तभी उन्होंने मैं चाकू से हल्का से से कट लग गए तभी मैंने उनको धक्का देखा मैं नीचे भागा फिर मैं मम्मी पापा को बाहर ले आया फिर बाहर से किवाड़ लगा दिया मैंने वो अकेला साजिद था वहाँ पर नहीं दोनों दोनों थे साजिद जावेद दोनों भाई थे ऊपर कौन था ऊपर मैं दो, दोनों छोटे सबसे छोटा और सबसे बड़े वाले भाई थे अच्छा आपको क्या बोला था कुछ लेने के लिए भेज दिया था उसने साजिद ने मुझे कुछ नहीं भेजा मैं छोटे और मेरे सबसे बड़े वाले भाई से चाय अब मैं सबसे बड़े भाई से पहले चाय मंगाई फिर मैं छोटे भाई को पानी लेने के लिए भेज दी मैं बड़े वाले भाई को मार दी फिर छोटा वाला भाई जैसे ही आया उसकी उसको भी मार दी फिर ये साजिद से कोई पुरानी दुश्मनी क्यों कर गया ये कुछ नहीं दुश्मनी थी हमारी उससे ना ही कटने कल कराता था खाली बाल कटने में अपने मतलब रखते थे कोई मतलब ना था हमारा और कोई लेन भी नहीं था जितना कल आया था खाली जो कि पैसे दे दो भाभी पाँच हजार रूपए लड़के की बच्चे की डिलीवरी होनी है मेरा भी हमने ठीक है हमने फोन किया इन्होंने फोन किया हमारे लिए कि पाँच हजार मांग रहे हैं हमने दे दो कोई बात नहीं मान लो कल मिल जाएंगे तुम्हारे लिए तो वो लड़की ठीक है वो पैसे देने आई और बच्चे को ऊपर ले गया बड़े वाले को और छोटे वाले ने पानी मंगवाया ना क्या मंगवाया उसको बड़े पहले तो हुई गिरा दिया उस बड़े वाले को और छोटे को पकड़ लिया उसी कोई झगड़ा कोई रंजिश समझ मेरा कभी नहीं हुआ उससे हम तो अभी दो साल हुआ है मुझे यहाँ ने मैं तो पहले रहता था अंदर ये नया मकान बनवाया हमने तो इसलिए आया हूँ मुझे तो उसे कोई पता ही नहीं था मुझे अब पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है साजिद का लगता है इंसाफ हुआ इंसाफ अभी तो एक बाकी बच्चा है मगर इंसाफ जब होगा कि हम उससे ये पता चले कि हमारी रंजिश क्या थी या किसने ये करवाया है काम भाई उसका अगर इनकाउंटर हो जाएगा तो पता चल चलेगा क्या किया हमने किसने करवाया है या कोई भाई रंजिश से हमें करवा रहा है कोई तभी तो पता चलेगा छह छह सात बजे का टाइम था उनसे बोला बहू से कि हमारी बाप भर्ती है अस्पताल में महिला अस्पताल में और हम बड़े परेशान है हमारे पांच बच्चा तो खत्म हो गए अब जो डिलीवरी है इसमें कुछ समस्या है पैसों की तो हमारे बेटा को फोन किया बहू ने कि पांच हजार रूपए दे दे तो उन्हें की हाँ सही है अब परेशान है दे दो दे देगा कल उल में वो पैसे निकाल के दिए और वो अच्छा तो भैया तुम परेशान हो तो तुम आराम से बैठो हम चाय बनाते हैं तुम चाय बनाई रखी अब भी तो बोले हमारा मन नहीं लग रहा ऊपर चले जाए नीचे चले जाओ टाइम पास कर लो जानकारी ना होती तो ना कहते पास का ही है ये हमें पता नहीं बीच वाला आया भाग के अम्मा अम्मा क्या हुआ अम्मा क्या हुआ जो बहू कहीं भाग के इन्हें बुलाए ऐसे करके उसकी इतनी अब बुद्धि खराब जे लौटे आई ऊपर से अब जब इन्हें देखा छुरी उरी अरे मम्मी भागो भागो मैं फिर बाहर भागी जब देखा तब तक यहाँ आ गया जे बड़ी छुरी मैंने खुद देखी हाथ से हाँ जब हम बाहर निकल गए हमने अरे जल्दी गेट बंद करो जब मैंने गेट बंद कर दिया दोनों मैंने बुलाए सब पड़ोसी बुलाए पुलिस बुलाई तो पुलिस ही यहाँ से उतार के तब लेके तब ले गए उसे आ, ये जो बदायूं की जो घटना हुई है आ, उसमें क्या हुआ है क्या अपडेट है और कैसे हालात है सर साजिद नाम का व्यक्ति है ये अपने घर के अपने दुकान के सामने एक घर में गया था जी विनोद के यहाँ जी और वहाँ इनका कोई आपसी विवाद था और उसने चाय पीने के चाय बनाने के आदेश दिए या रिक्वेस्ट किया उसके बाद से अचानक इसने वहाँ उनके तीन बच्चे हैं विनोद के आयुष आहान और पीयूष पे प्रहार कर दिया जी धारदार किया जी और जिसमें आयुष तेरह वर्ष और आहान सात वर्ष की मृत्यु हो गई पीयूष को बहुत हल्की उंगली में चोट आई है उसके बाद से भागा एक मुठभेड़ में जी साजिद उर्फ सन ऑफ बबलू जो प्रारंभिक सूचना मिली है जी उस पर मारा गया है जी तो सभी सभी अधिकारी वहाँ वहाँ के रेंज के आईजी जोन के एडीजी वहाँ के डिविजनल कमिश्नर सभी लोग मौके पर हैं सभी लोगों से वार्ता कर रहे हैं वहाँ स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है अभी इस मामले में अगर देखा जाए तो कितने लोग अभी पुलिस को तलाश है अभी उनके चूंकि एफ में उन्होंने जावेद को भी नामित किया है तो जावेद अभी हमारी तलाश है और इसके अलावा बाकी जैसे जैसे घटना में और कोई बात निकल के आएगी उसमें हम लोग फर्दर कार्रवाई करते रहेंगे अभी यहाँ पे लॉन्ड ऑर्डर को लेकर के कहीं अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है पुलिस के नियंत्रण में है पुलिस का डिप्लॉयमेंट सब जगह है घर वाले भी काफी हद तक संतुष्ट हैं और अभी ऐसी कोई समस्या नहीं
जावेद फरार है घर वाले से पूछताछ की गई कहा तहरीर के हिसाब से वो वांछित है बाकी और उसमें जांच पड़ताल चल रही है